ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മലയാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഹിന്ദിയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ദേവനാഗരി ലിപിയിലുള്ള ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി കണക്കാക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റായ അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്ററുള്ള മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ തറക്കല്ലിട്ടു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹോമിയോപ്പതി വൈറോളജി ലാബ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിൽ ആയുഷ് മന്ത്രാലയ മന്ത്രി ശ്രീപദ് യശോ നായിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾ പോളിസി അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കർണാടക മാറി സീതാരാമയ്യയാണ് കർണാടകയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം പുറത്തിറക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മൂന്നാണ് ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം നോർവേ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഫിൻലാൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി അഞ്ചായിരുന്നു വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ആണ് ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡെക്സ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവയാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പീറ്റർ തോംസണെ പ്രഥമ സ്പെഷ്യൽ എൻവോയ് ഫോർ ഓഷ്യൻസ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് നിയമിച്ചു യു എന്നിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂയോർക്ക് ആണ് എൻ ജി ഒ ആയ അപ്നാലയ എന്ന സംഘടനയുടെ കീഴിൽ മുംബൈയിലെ ഈസ്റ്റ് വാർഡ് സ്റ്റമ്മിലെ ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി മിഷൻ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന രാജ് ഭാഷാ കൃതി പുരസ്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ലഭിച്ചത് വിജയ ബാങ്കിനാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇത് വിജയ ബാങ്കിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിഇഒ ആയ ആർ എ ശങ്കർ നാരായണന് നൽകി വിജയ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി ഔദ്യോഗികമായി ഒളിമ്പിക്സ് വേദികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി പാരീസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ലോസ് ആഞ്ചലസ് ആണ് തെലങ്കാന ഗവൺമെന്റ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൌസ് ബീറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നല്ലമല വനത്തിലെ അമ്രാബത് ടൈഗർ റിസർവിൽ മൌസ് ബീറിന്റെ സംരക്ഷണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എം ആധാർ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിലൂടെ സ്വന്തം ആധാർ കാർഡ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എം ആധാർ യാത്രക്കാർക്ക് ഐ ഡി പ്രൂഫായി അംഗീകരിച്ചു കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലാണ് മുപ്പത്താറാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസിന്റെ വേദി ഗോവയാണ് നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് ആദ്യ മോഡേൺ നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഗോവയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ പരിക്കാറാണ് ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനം പനാച്ചിയാണ് ശനിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായി നാസയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് അസോസിയേഷനും അയച്ച കാസിനി പേടകത്തിന്റെ ഇരുപത് വർഷം പിന്നിട്ട ദൗത്യം അവസാനിച്ചു കാസിനി പേടകം ശനിയുടെ വടക്കൻ ധ്രുവത്തിലുള്ള ഷട്കോണാകൃതിയിലുള്ള വാതക വിന്യാസം കണ്ടെത്തി ഉപഗ്രഹങ്ങളായ ടൈറ്റനിലും എൻസെലാദസിലും ജീവന് പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് കണ്ടെത്തി ശനിയുടെ ഇരു ധ്രുവങ്ങളിലും കനത്ത ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അഞ്ചാമത് ഏഷ്യൻ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് തുർക്കമിനിസ്ഥാനിലാണ് തലസ്ഥാനമായ അഷ്കബാട്ടിലെ ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് ഡെയിലി മലയാളത്തിലുള്ള കറന്റ് അഫേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്